Le prof de Nordal le Landais, accuse des avoir enlevé Tumeli de Arojo, 8 ans, à deux buts ce lundi 31 janvier à la Cour des Assises de Grenoble. Découvrez tout ce qui est, y est passe. Alors que le pros vient à peine de commencer, deux témoins ont déjà été absents. Il est, agi du frère de L, accuse ainsi que son voisin de cellule. La cour a ordonné à ce que, il soit présent le jour venu. Après plusieurs hésitations, Nordal le Landais avoue devant la cour avoir haute la vie de Méli. Deux experts ont avance le mobile qui aurait pu pousser le Landais à commettre ses meurtres. Retour sur le premier jour des 1 degré pros hors norme, plus ou moins. Les parents arrivent à l'audience à quelques minutes de l'ouverture du pros de Nordal le Landais. Près de 70 personnes étaient présentes devant les portes de l'enceinte judiciaire à Grenoble. Devant les tribunaux, des visages tendus et fermes, anticipant déjà sans doute ce qu'ils allaient vivre durant ce pros. Les parents de Mélie sont arrivés à elle, audience en tenant des portraits de leur tendre enfant, et là, Arachi à ce monde trop tôt. Nordal Lelandais, lui, entré dans le box des accuses, escorte par des gendarmes en attendant le tirage au sort des jurés. Jennifer Cleyer Marel, maire de Méli, quitte la salle d'audience de la cour d'assises de Grenoble, dans l'est de la France, le 31 janvier 2022, lors du procès de Nordal Lelandais. Photo, Getty Image, nous ne sommes que, au premier jour que deux personnes manquent déjà à elle, appel. Il est, agi de Sven Lelandais, le frère aîné de Nordal Lelandais, qui doit témoigner à la barre ce mardi 1er février et de Farid Chabil, ancien voisin de cellule de Lelandais. La présidente de la cour, Valérie Blain, a ordonné que les deux hommes soient présents le jour voulu, malgré elle, opposition ses droits d'auteur à se resserrer pour les proches de la victime pendant que la présidente de la cour des assises, Valérie Blain, procédait à la lecture du dossier. Accuse, quand lui, resté immobile, les yeux baissent, écoutant la lecture des faits qui se sont déroulés durant cette tragique soirée du 26 au 27 août 2017, en Isère. Finalement, lorsque, on lui a permis de s exprimer, Nordal Lelandais, après plusieurs hésitations, avoue avoir haute la vie à la petite Mélie. Clare. Degré, je vais me tourner vers la famille, si elle aime, autorise. Je veux lui présenter mes excuses. J, et bien donne la mort à Mélie, mais je ne voulais pas lui donner la mort. Je aime, expliquerai sur les faits au cours de elle, audience et je tiens à présenter mes excuses à la famille de Arojo, plus ou moins des declarations qui ont fait que remuer le couteau dans la plaie. Si, plus aucun doute, ils ont bel et bien en face des, eux le meurtrier de leur fille. Nifé et Joachim de Arojo vont enfin pouvoir savoir ce qui est réellement arrivé à leur petit ange. Cet homme avait pu la laisser, degré comme un de chez, plus ou moins dans la nature durant six mois. Cette fois-ci, la défense avancera-t-elle une fois de plus le fait qu'il soit un homme Degré perdu, plus ou moins et rejettera toute la faute à elle, alcool et la drogue. Revelez sa personnalité, son expertise, psychologie. leurs observations en révèlent une alors que degré personnalité qui vit de type pervers, avec une partie fonctionnant de facon à peu près édicote à la réalité, et une partie fonctionnant de pied des interdits, plus ou moins. Nordal le Landais escorte par des agents de l'administration pénitentiaire francaise, Arrive au palais de justice de Chambry, dans les Alpes françaises, le 4 mai 2021. Photo, Getty image selon eux, Nordal Lelandais serait un homme à, degré la dangerosité criminologique extrêmement importante, plus ou moins ne souffrant des, aucun trouble mental qui le priverait de son discernement ou encore du, degré contrôle de ses actes au moment des faits, plus ou moins, en des, 
Autre mot, il avait commis tous ces actes horribles en son âme et conscience. Selon elle, enquêtrice de personnalité, Nordal Lelandais est un homme qui a eu un parcours jonge par beaucoup d'échecs. Elle a notamment évoqué son redoublement en quatrième et le décrochage juste avant 18 ans pour S, engagé dans elle, Army en 2001. Il pensait y trouver sa place mais tout S, est arrêté à cause des, une infirmité des conflits avec ses supérieurs. Pour à la maison à 23 ans, elle, ancien maître chien, multiplie les boulots mais sans succès. Puis repris l'émission des Interim comme cariste. Interroge sur le personnage, ses employeurs porteront un regard contraste. Tantôt, il est salu pour son professionnalisme, tantôt, il est décrit comme quelqu'un, un qui manque des investissements. Et si sa haine a jamais vraiment été au beau fixe, sa vie privée haine et pas mieux. de plus en plus de stupéfiants, notamment du cannabis et de la cocaïne, Nordal Lelandais a fini par avoir des problèmes avec la justice. Ses relations amoureuses, elle, en aurait enchaîné les conquêtes des, un soir. Les témoignages de ses ex-partenaires 500, après Ouest France, elle, en aurait été très ouvert quand à ses relations. En effet, il serait sorti aussi bien avec des femmes que des hommes. Tindé, entre eux ont confié aux enquêteurs avoir connu quelqu'un de, degré correct, plus ou moins tandis que des, autres elles, une ou des, entre elles a déclaré avoir aperçu, plus degré un post-it mentionnant un site internet qui donnait accès à des vidéos à caractère peu de pornographique, plus ou moins. D'ailleurs, en analysant le contenu du téléphone de elle, ancien militaire, les enquêteurs sont tombés sur plusieurs sites peu de pornographiques. Ses amis, ils, elles, ont décrit comme une personne, degré sociable, plus ou moins et, degré serviable, plus ou moins mais qui pouvait aussi, degré agir avec impulsivité, plus ou moins. La personnalité de Lelandais reste énigmatique, surtout lorsque, on sait que, il était en larmes lorsque, il est, est rendu, avec la police, sur le lieu où il a cache le corps de elle, enfant, alors que le même homme gardait dans son téléphone des vidéos de lui en train d'agresser sexuellement deux petites cousines de 6 et 4 ans dans leur des vidéos tournent quelques semaines avant la mort de Mélie. L'homme semble être capable de bonté avec ce que, il considérait mais était démuni de toute humanité à elle, et garde ses victimes. Toutefois, un détail retenu durant elle, expertise psychiatrique menée sur lui pourrait bien expliquer ce qui elle, aurait poussé à commettre ses crimes. Les motifs de ces meurtres 50, expertise menée par deux professeurs spécialisés en criminologie ont dressé le portrait d'un tueur viol aux tendances pédophiles mais a également montré que toute cette violence et impulsivité qui habiterait Norda Lelandais resulterait des, une intolérance à la frustration sexuelle. En dépit des dénégations du sujet, l'étude du dossier apporte de nombreux arguments en faveur d'un diagnostic de pédophilie, plus ou moins revelile dans le Parisien avant de décrire un comportement violemment agressif et impulsif dans un contexte de frustration sexuelle. Un détail qui aurait son importance car apparemment, degré la nuit de la mort du caporal noyé et de celle de Mélie, Nordal Lelandais avait sollicité des relations sexuelles avec plusieurs partenaires. L'une avait refusé, l'autre n'était pas joignable, plus ou moins. Venir à la petite Mélie, de couverte avec une fracture des os au niveau du nez et deux fractures de la mandibule, il semblerait que les circonstances de sa mort soient pour elle, instant flou. Toutefois, selon le journaliste Serge Pueyo, pour les experts, il pourrait s agir soit des un traumatisme crânien, soit des une moragie interne ou encore d'une asphyxie. De Nordal Lelandais au cours du pros pourrait peut-être apporter plus de réponses à ce qui est et réellement passe, mais encore faut-il qu'il nous dise cette fois-ci la vérité. Abonnez-vous à Momam sur Google News pour plus d'actualités.